欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。刘亦菲玫瑰的故事，连换几十套衣服，造型师揭秘穿搭秘诀。这个六月，刘亦菲和她的新剧《玫瑰的故事》带我们一起走进了夏日。有着一书原著家刘亦菲号召力的加持，让这部剧自上线起就关注度爆棚。播出一十三集以来。每天都是热搜预定的状态。最新一集里，刘亦菲饰演的女主回归校园读研，新恋情男主林更新上线。刘亦菲还在微博上 Q 了一把对方。玫瑰的故事讲述出身书香世家的女主黄一梅刘亦菲是小名玫瑰，从小在万千宠爱中长大，进入职场后先后经历四段恋情，在过程中成长为独立大女主的故事。相较于一书的原著，甚至1996年张曼玉主演的电影版剧版《玫瑰的故事》，在人设背景上都做了很大的改动。剧中的故事背景设置在千禧年，刘亦菲饰演的玫瑰，剧里剧外都是焦点，每次出场都仿佛自带光环。三十六岁的神仙姐姐冻龄颜值没得挑，状态永远一十八岁。她在剧中五彩斑斓的服装。更是引发了热议，前五集就有多达三十家套造型，每套都存在感十足。刚播出时，有网友评论她穿的太花哨、太现代，但更多人却表示，在千禧年那个大胆张扬的时代，很多人真的都在这么穿。不得不说，刘亦菲的颜值和气质，甚至肤色，都为驾驭这种花哨的衣服提供了基础。很多服装在普通人穿起来可能是灾难，但在他的身上就是存在即合理。巧的是，范主最近在 c h o m i t 的活动上碰到了剧中负责刘亦菲造型的 W 杂志中文版主编魏胜伟 Mix Way， 有机会和他聊了聊剧中的造型故事。Mix 作为创意造型工作室 Stations 的创始人，曾为章子怡、舒淇、杨幂。倪妮,妮等一线明星做过各种精彩造型，一书的《流金岁月》，还有《大热的欢乐颂》也出自他手。本人不仅审美在线，而且特别擅长挖掘明星自身的气质。他说，玫瑰在剧中经历了四段恋情，一路都在成长和变化，他也贴合了玫瑰的成长经历，为不同阶段的他做出不同的造型风格，与人设和时代紧密贴合。玫瑰前期大胆热烈，展现最美丽青春的一面；后期成熟魅力，穿搭随之变得知性高级。目前播出的造型还是前期的张扬阶段，也让范主狠狠期待后期的知性造型。那么刘亦菲的艺术生穿搭究竟是啥画风？这部剧的造型有多出彩？今天就来看一看。零幺，服装篇。黄一梅出身书香门第，爸妈都是清华教授，她自己也是学艺术出身，加上年轻貌美，所以前期穿衣风格比较少女感。Mix 就表示，玫瑰的造型有不少复古穿搭，还有糖果色、荷叶边、仙裙，都是她的穿衣主旋律。配上刘亦菲的娃娃脸，画风时刻向艺术生靠拢。糖果色穿搭。打翻马卡龙调色盘，打开黄一梅的衣橱，最引人注目的是超有夏日氛围的糖果色。它的所有单品里，黄色系是最多的。Mix 向我透露，因为原著中的女主名叫黄玫瑰，剧中女主也名为黄一梅，所以她做的很多造型会切换各种饱和度、明亮度不一的黄色 look， 时刻提醒观众。这是一书笔下那个盛放魅力、比红玫瑰还娇艳的黄玫瑰的故事。事实证明，黄色非常适合皮肤白皙、气质少女的刘亦菲。这件上身明黄色粗花呢外套拉满少女感，波浪造型的开襟也是为可爱加分。品牌来自 L E Alessandra， 它还搭配了奶黄色的 S E I Corine 发箍，一套只要两千多。颜色近似的还有这条 Diane von Furstenberg 长裙，打者设计主打一个田园风
，轻薄的面料超适合夏天出游，折后约五千五百元。黄义梅剧中还演绎了橘黄色。一套连体工装来自 Alberta f e r r i t y Resort 2023系列，穿上很显利落。它的黄色系 look 中也不乏印花款，这条 Carolina Herrera 长裙，明黄色配白蓝渐变花卉，松弛中带有几分贵气。And other stories， 这条色系较为浅淡，小雏菊和紫罗兰交替开出一片花田，非常小清新，千元即可 get。除了绽放黄玫瑰本色，黄一梅也会用各种鲜艳颜色婉转夏日多巴胺，比如少女必备的粉色系、淡粉色 Zara 西装内搭 s h e i t a k e 立体花朵抹胸。不过有人吐槽太不职场，日常常穿工装裤、衬衫等单品，整体画风依然很青春。随着个人成长，黄一梅的粉色 look 在剧中后期也发生了改变。Mix 也抓住了这种人设的变化。这件 Carolina Herrera 短夹克虽然是粉色，但肩部设计看起来很有力量感，有点权力套装那味儿了。成熟优雅的打褶裙也有 get， 深色的芭比粉看起来更沉稳。品牌来自 Michael Kors。另外，马卡龙色系 look 也有出现。这件薄荷绿的 Alexander Wang 短上衣很有糖果的感觉。还搭配了 The God Particle 牛仔背带裤，少女的青春活力展露无遗。Baby Blue 看起来就更清爽减龄了，这套是小夹克和 S 裙分体设计，混搭也很好看。品牌来自 SUK， 纯色走甜美系 ，and 多颜色撞色直接走起潮女路线，上身 Diesel 紧身 T 恤，彩绘设计极其一道彩虹。就连睡衣 look 也的是五彩缤纷，马卡龙色系拼接，两套粉色条纹款分别来自维多利亚的秘密左，野兽派右，邻家少女风单品，彰显青春活力。在单品款式选择上，未经世事的黄一梅也秉承着年轻就是要穿出自我的时尚态度。这条 D A Z Z L E 黑白格纹裙子，刘亦菲穿非常减龄。感觉下一秒就要在花园里起舞。Carolina Herrera Spring 2,019 的这条波点裙也很 chill， 妥妥的野餐裙。不过黄一梅选择约会时配高跟鞋穿。牛仔服则是不论什么年龄穿都很显阳光开朗的单品。黄一梅上身过一件 Fabric 合作设计师 Alexandra Mora 系列的牛仔泡泡袖短外套。内搭荷叶边裙子，松弛又率性。用 self portrait 牛仔短上衣内搭 Zimmerman 碎花裙，混搭感让人眼前一亮。他剧中也上身了蛮多牛仔套装，是有机车拉链的 Diesel 左，铆钉款的 Lee Fame 中，很突出他年轻自我的个性。其他很多单品也会通过设计上小细节来凸显年龄感，比如大领口。这件 Alice 加 Olivia 还是黑白拼色的翻领款，有些礼服感。Felicity 这件白衬衫同样是大领口，不过画风正式了许多，价格在 1,200 元左右。天生自带可爱属性的荷叶边单品，黄一梅自然也有上身，有设计感的同时，不过分夸张。职场、约会都适合。左边黑色那件来自 Alessandra Rich。穿纯黑的时候更要靠细节制胜了，大翻领、泡泡袖、灯笼袖一个不少。剧照角度看还有点水手服的感觉。品牌来自 Regina P Y O。职场西装 look 也必须搭配辣妹单品 ，Zara Hey I R O 大地色镂空吊带，或者内搭 slogan T 恤和小短裙，戴 Burberry 黑框眼镜，走 Office Siren 风。少女气质也能驾驭大礼服，贵气质拉满。虽是职场小白，但在策展公司工作的黄一梅也有出入晚宴的需求。别看平时可可爱爱，驾驭起大礼服也很有样。她剧中上身的礼服大多是高定 bling bling 的镶钻款、缎面、丝绒材质，各种驾驭，画风无缝切换。经常给明星做红毯造型的 Mix 也很拿手 
S U S U Couture 的蓬蓬裙，就蛮有仙女的感觉。纱裙上还点缀了黄色蜻蜓，黄玫瑰吸引蜻蜓来驻足的设定，貌似也很合理。这条 Alexis Mabel 2,021 秋冬高定裙，则是全缎面材质，光线下闪闪发光，庞佛有液态金属的质感，整体气质也贵妇了许多。现实中，刘亦菲在首映式上同样驾驭了一套大裙体高定。这条 Miss s o h i SS 2024 Couture 裙超级华丽，胸前不仅装饰珠宝，下半身的缎面与薄纱层次感十足。搭配宝格丽项链和手镯，人间富贵花本花。不过要说最符合她气质的，范主觉得还是这条 George h o b b y c a t h a r t Couture Fall 2,021。方领短裙设计，在大礼服中脱颖而出，看起来从容洒脱。白纱又为整套 look 增加了一丝仙气。零二，配饰篇，除了服装，剧中的黄艺梅也上身不少包包。珠宝画风很契合他作为艺术生初入职场的形象。Mix 也精挑细选了不少职场包袋和珠宝。包包作为一个美观性和实用性并存的单品，从其画风款式就能看出职场人段位。比如黄艺梅刚进哥哥单位实习时，上半身干练小西装，下半身芭比粉裤子，还脚踩双滑板鞋，一整个稚气未脱。包包虽然选择了女精英必备的品牌 v e l u x t r a d 但亮面材质加小费包 size， 一秒就暴露了她半只脚踏入职场的人生阶段。随着剧情发展，她后面也上身好几款 v e l u x t r a d 包包，款式变化也暗示了她个人成长。比如这枚经典的 i s s i d e 虽然包型一致，但尺寸、材质的区别，稳重感直线暴增。内搭 Alessandra Rich 连衣裙，整体白色系很贵气。同款还背了一枚大红色的红包红唇，搭配纯白 look， 十分夏日多巴胺。除了 v e l u x t r a 家的 i s s i d e b r e r a 也有上身。菜篮子造型看起来多了几分松弛感，剧中搭配千鸟纹套装，贵妇范拉满。虽然在职场人的道路上一路升级进化。但黄艺梅仍然有很多画风年轻的包包，也是 match 她活泼可爱的人设。比如很千禧风的腋下包，她 pick 过一枚 Louis Vuitton 的棋盘格法棍包，来自2013春夏，是小马哥 Mark Jacobs 执掌品牌时的作品，怪不得满满复古童趣味 Jimmy Choo 的 Warren 法棍包，他也背过，配公主风 look 很亮眼。论年轻时髦，少不了 h e l b e l 包。这枚 By Far h e l b e l 奶黄色特别春天，加持鳄鱼皮压纹，看起来很辣妹。Self Portrait 银色反光材质，牛仔包身的 Lost in Echo， 容量在线的同时，造型也很个性。面对一些大场合，黄艺梅也会 pick 精心准备的宴会包，比如花朵钻扣的 Roger Vivier 包包。华丽中有些小清新，晚宴小费包则有 Jimmy Choo 的 Micro Cloud 球形包扣，辨识度一流，还很有复古感。Jimmy Choo 的 Bong Bong 也拎过一枚，满钻灯光下超闪。珠宝方面，黄一梅既有大牌首饰，也有轻奢平价款。她的扮演者刘亦菲作为宝格丽全球代言人。就佩戴宝格丽 Color Treasures 系列高珠亮相首映式，搭配礼服裙，犹如一朵艳而不俗的红玫瑰。而黄玫瑰黄一梅则用小 piece 珠宝展现出另一种安静典雅的美。宣传照上身宝格丽 Serpenti s e d u t o r y 耳环和 Serpenti Viper 项链，与职场装扮巧妙融合，灵气焕发。同样让人眼前一亮的。还有剧中黄艺梅出席晚宴时佩戴的 Maison a u t and Chandelier 耳环，羽翼造型特别有设计感，即使没有大 piece 宝石加持，仍然能 hold 住气场。而作为初入职场的富家女，剧中她也佩戴了画风更日常的珠宝——宝格丽 Forever 系列耳环，大小不一的钻石勾勒出几何四叶造型，充满生命力。
，还有经典的 Divas Dream 系列耳环，钻石的辉光和贝母的光泽相呼应，既日常又有仪式感，约会必备。除了宝格丽，他也戴过一对 Fred 斐登的 Pretty Women 系列耳钉，温润线条勾勒爱心造型，点缀一枚钻石，诉说满满爱意。黄一梅也会上身珍珠首饰。大多来自日本珠宝品牌 T A S A K I。T A S A K I 最经典的就是 Balance 系列，设计主打直线和圆弧的碰撞，正如系列名，给人一种平衡感。剧中他有戴过 Balance Signature 耳环，五颗珍珠水平排列，秩序的造型中透有几分生动，让人联想到了铃兰低垂的姿态。直线条的设计并不会显得很生硬。在职场中，反倒能增强犀利、可靠的感觉。他剧中还佩戴了 Balance Note 耳环，直角样式很提气